ማቴዎስ ምራፍ 7 ከቁጥር 15 እስከ 19 ያለውን ቃል አንብበን ወደፊት እንከትላለን እንደዚህ ይላል የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ከእሾህ ወይን ከኩርንጭትስ በለስ ይለቀማልነ እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል ከፉም ዛፍ ከፉም ፍሬ ያደርጋል መልካም ዛፍ ከፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ከፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለው መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ እሳትም ይጣላል ስለዚህ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ የነገስታቶች ንጉስ የጌቶች ጌታ ሲያስተምር ማለቴ ነው አይደለም እንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ላይ በደም ሊገልጽ የሞከረው ስለማን ነው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ነው ሐሰተኛ ነቢያት የሚባሉ አሉ አይደለም እንዴ ከምን ጋር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሐሰተኛ ነቢያት ያነጻጸረው ወይንም ያስቀመጠው ብለን ስናስብ ከእሾህና ከቁርንጭት ጋር ነው ያመሳስላቸው አይደለም እንዴ በእሾህና በቁርንጭት መልካምን ፍሬ በማያፈራ ዛፍ ነው መስሎ ቁጭ ያደረጋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ ከእሾህ ውስጥ ወይንም ለተለቅሙ አትችሉም አለ እሾክ ማይጽዋል እንዴ እሾክ ማይጽዋል እሾክ በጣም ረጃጅም ነው ከዛ ከእሾው ላይ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ወይንም ለመልቀም የሚችል ሰው የለም ወይንም ከእሾው ላይ ወይን አይለቀምም ቁርንጭት የሚለው ደግሞ በጣም አጫጭር የሆኑ ጎዶሎ ጎዶሎ የሆኑ እሾኮች ናቸው ችርችም ያሉ እሾክ ፈንጠር ፈንጠር ብሎ ነው አይደለ በርቀት በርቀት ነው ያለው ቁርንጭት የሚባለው እሾህ ግን ጥቅጥቅ ያለ ነው ስለዚህ ከቁርንጭት ላይ ደግሞ ማንም ሄዶ በለስን ሊለቅም አይችልም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኛ ነቢያትን ሲገልጽ ስለዚህ ምንድነው ያለው ሐሰተኛ ነቢያት ምንድናቸው ቁርንጭትና እሾኮች ናቸው አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አይ ጌታ እንደው ሲያስተምርኩ አንጀዝ ነው የሚያርሰው አይደል እንደነበረ ያይና ኡነቱን ፍርጥርጥ አርጎ ነው የሚናገረው ሐሰተኛ ነቢያት ቁርንጭትና እሾኮች ናቸው እንደሱም እንድናቸው ከፉ ዛፎች ናቸው ከከፉ ዛፍ ደግሞ መልካም ፍሬ ሊገኝ አይችልም አለ ከፉዎች ናቸው አለ ከፉ ዛፎች ናቸው ስለዚህ ምንድነው ያለው መጨረሻቸው ሲናገር ምንድነው ያለው መልካምን ፍሬ የማይፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል አለ ዮሐንስ አንድ ጊዜ ሲናገር ምን አለ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል አለ አይደለ ዛፍ ብሎ የሚናገረው ስለ ዛፍ አይደለም ስለ ሰው ልጅ ነው ምሳር መጥበቢያ ማለት ነው ዛፎች ስር ቁጭ ብሏል መልካምን ፍሬ የማይያድር ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል ብሎ ተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነው እየደገመ ያለው መልካምን ፍሬ የማይፈራ ዛፍ ሁሉ ሐሰተኛ ነብይ ይሁንም አይሁንም የሰው ዘር በሙሉ ሰው የተባለ በሙሉ አይደለም እንዴ እግራችን ስር መጥረቢያ ተሸክመን ነው ምን ሄደው እያንዳንዱ ሰው እግር ስር መጥረቢያ አለ እኔ አይደለም ያልኩት ዮሐንስ ነው ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ያስነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው አንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈው ነገር በጣም ሊከብደን ይችላል ግን ኡነት ኡነት ነው ኡነትን ግን ልንቀይራን ይችላል ለምን እንደሆነ ቢከብደን ብለን ስናይ ድነና ጸጋ ነው መንፈስ ነው ጸጋው ያደርሳል በጸጋው ብቻ ነው በጸጋው ላይ ተደገፍ የሚል ነገር ስላለ ማለት ነው አይልም መጻፍ ቅዱስ አይደገፈንም እንዳየኑ ጧት ማለት ነው ጸጋው ወደ ኡነት ነው የሚያደርሰው ወደ ንጻህ ነው የሚያመጣው ወደ ምህረት ነው የሚያመጣው ፓራኑስ እንድናደር ወደዛ ነው የሚያደርሰን እንጂ ዝብ ብለ የፈለከውን የረገጥ የፈለከውን የነካ የፈለከውን እየሰራ ጸጋው ያደርሳል የሚል መጻፍ ቅዱስ ውስጥ አልተጻፈ እንመንም አንመንም መጥረብ ያግራችን ስር አለ መልካም ፍሬ ማናፈራ ከሆነ የቆረጥ ይጥለናል ቃሉ ነው ይሄንም ይናገረው ዮሐንስ ስላሰተኛ ነቢያት አይደለም የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከሐሰተኛ ነቢያት ጋር አነጻጽሮ ነው ይሄንን ነገር የተናገረው ከዚህ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እንደተመለከተ ነው አንደኛና ዋነኛ የሐሰተኛ ነቢያት መገለጫና መለያቸው ፍሬያቸው ነው አለ ፍሬ ብሎ ሲናገር ምንድነው እውነተኛና ትክክለኛ በሆነ ወይንም ባልሆነ ፍሬ ነው የሚለዩት ሐሰተኛ ነብይ የምንለየው ጥሩና ትክክለኛ እውነተኛ በሆነ ፍሬና ባልሆነ ነው ይሄ ነው መለያቸው አለ እንግዲህ ባለፈው ትምርት በጠባባው ደጅ ለመግባት ተጋደሉ በሚለው ሐሳብ ስንነጋገር በዚህ በተራራው ትምርት ውስጥ በተለይ በተለይ በትምርቶቹ መጨረሻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ጠንካራ ጠንካራ መልክቶችን ነበር እያስተማረ የነበረው ከህይወት ጋር የተያያዘን ነገር ነበር እያስተማረ የመጣው ማለት ምን ማለት ነው እያጠበቀው 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 ነው የመጣው አይደል ከመዳንና ካለመዳን ጋር ወደ መንግስተ ሰማያት ከመግባትና ካለመግባት ጋር እውነትን ፍርጥጥ ያደረገ ነበር ያስተማረ ያለው ልዩነትን የሚያመጣ እውነትን ከሐሰት የሚለይ ትምርት ነበር ያስተማረ ያለው አይደለም እንዴ ልዩነትን የሚያመጣ በሰዎች መካከል ልዩነትን የሚያመጣ ትምርት ነው እያስተማረ የነበረው ትድናለ ወይን አትድንም መንግስተ ሰማይ ትገባለ ወይን አትገባ ጭካኔ የሚጠይቅ ነገር ነው ቀደም እንዳልኩት ከመዳንና ካለመዳን ጋር የታያዙ ነገሮችን ነበር ምራፍ 7 ላይ ያስተማረው እንዲሁም በተጨማሪ ከላይ በጠቀሰው የሐሰተኛ ነቢያት ምክንያት ራሳቸው ጎልለው ሰውንም ከእግዚአብሔር መንግስት ስለሚያስቀሩና ስለሚያስቱ 
ነገሮች ወይንም 13ኛ ነቢያትም ነበር አሁን በመጨረሻ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እያስተማረ ያለው እንዳልኩት ባለፈው ወንጌል ሙሉ ነው ሙሉ ሐሳብ ነው ያለው ያለው ቃል ነው ብለናል አይደል እንዴ ወንጌል ብለን ስናይ ለራሳችን የሚስማማውን ቃል ብቻ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነጥለን እምንናገረው ወይንም ለሰዎች ምንነገረው እሱ አይደለም ወንጌል ሙሉ ነው አንድ ቃል አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ በመራፍ ሰባት ላይ ደግም ካትበሉኝና ለማስተማር የፈለገው ነገር ትልቁ ነገር ስለ ሰዎች የመዳን ጉዳይ ነበረ የወንጌል ደግሞ ትልቁ መልእክት ምንድነው የሰዎች መዳን ጉዳይ ነው ሀብታም የሞን ጉዳይ አይደለም የጸጋስ ጾታ ጉዳይ አይደለም የሰዎች የዘላለም ህይወት መውረስና ለመውረስ ጉዳይ ነው ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ሰዎችን ከእግዚአብሔር መንግሥት ሊያስቀሩ የሚችሉት ነገሮች እየዘረዘረ 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 የመጣ ደግሜል በልና ሐሰተኛ ነቢያትን እስከስራቸው እስከማንነታቸው በአንደኛ ደረጃ ውልቅልቅ አድርጎ ያወጣውና ያሳየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በወንጌል ላይ ስናይ አይደለም የጀመረው ኢየሱስ ነው በአዲስ ኪዳን እናየዋለን በብሉ ኪዳንም እግዚአብሔር አምላክ በአንደኛ ደረጃ ሲመታና ሲቃወም የነበረው ሐሰተኛ ነቢያትን ነው ኢየሱስ ክርስቶስም በተራራው ትምርት ላይ ማስተማር ሲጀምር ከትምርቶቹ አንዱ ቁጭ አድርጎ ያመጣው ሐሰተኛ ነቢያትን ነበረ በነሱ ምክንያት ሰው ተሰናክሎ ከዘላለም ይሁት ሊጎድል ስለሚችል እንግዲህ ወደ ዛሬው የትምርት ሐሳብ سنመጣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትምርት ክፍል ምን የሚል ነበር ነቢያት የሚል ነበር ከነቢያትም ደግሞ ሐሰተኛ ነቢያት ለምን ነቢያት እንደካ ወይስ ስለ ነቢያት ጠጾ ማስተማር ፈለገ ብለን ብንጠይቅ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳውም ከነቢያት እኩል በኃይለኛ በአንደኛ ደረጃ እግዚአብሔር የተቃወመ ወረኞችን ነበር ጉዳቸውን አፈላሉ ያለው ከነቢያት በበለጠ በብዙ ስፍራ ስለ ወረኞች ተጽፈዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ነው ነቢያትን እዚህ ጋር ብድግ አርጎ ከሌሎቹ ለይቶ ያወጣው በዘመናት ሁሉ በብሉይ ኪዳንም ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ወደፊትም ደግሞ ሐሰተኛ ነቢያት የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ስለሆነ ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ከረኞች ቀጥሎ ልበል ወይንም ከረኞች በተጨማሪ በጣም ጨክኖ ይናገር የነበረው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ነበረ ስለ ክፋታቸውና ስለ ስራቸው በዛን ጊዜ እንበል ወደፊት እየሄደን እና ይዋለን ምናልባት ይሄን ሐሳብ ተመልሽበት ለመጣ ይችላል ኃይለኛ የእግዚአብሔር ነቢያት በነበሩበት ጊዜ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ ያስቸገሩ እስራኤልን አናራምድ ያሉ እስራኤልን በውሸት ትንቢት ማኒፑሌት አድርገው አላንቀሳቀሰ ያሉ እግዚአብሔርን ራሱ ያስቸገሩ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ ሚናቸው የሚጫወቱት ቀላል አንበረ ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረም ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ሐሰተኛ ነቢያት ደሞ ወደፊትም ይኖራሉ ስለዚህ ነበረ ማስጠንቀቂያ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ እየተናገረ እያስተማረ ያለ በጣም የሚገርመው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ያስተማረው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት እንጂ ስለ ትክክለኛ ስለ ወነተኛ ነቢያቶች አይደለም ለማስተማር ይፈልገው ምን ያስፈልጋል ስለ ትክክለኛ ስለ ኤልያስ መናገር ምን አስፈልገው ስለ ኤልሳስ ስለ ኢዩ መናገር ምን ያስፈልገዋል አይደለም እንዴ ራያን መጨረሻ ላይ ሄዳችሁ ስታዩት የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ የምን መንፈስ ነው ነው የሚለው የትንቢት መንፈስ ነው ይላል በእውነተኛ ነቢያት ውስጥ የሚሰራው የራሱ የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ስለሆነ ስለ እሱ ቶዲስታ ማድረግ አያስፈልገው ሊገልጥና ሊያወጣ የፈለገው እሱ ሐሰተኛ ነቢያት ነው እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚሰሩት በምን መንፈስ ነው ትክክለኞቹ የእግዚአብሔር ነቢያት በእግዚአብሔር መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ሚንቀሳቀሱ ከሆነ ሐሰተኛው ነብይ ደግሞ የሚንቀሳቀሱበት የራሳቸው መንፈስ አላችሁ سنملكت ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ሐሳቡን ጀምሮ ግን የሐሰተኛ ነቢያትን መለያ ለመናገር ያህል ስለ ወነተኛ ነቢያትም ከፍሪያቸው ታውቋቸው አላችሁ ብሎ ተቀስ አድርጎ አልፈዋል አይደለም እንዴ ዝም ብሎ ድምጽ ሳርጓቸው አይደለም ወነተኛ ነቢያትንም ያለፈው ምንድነው ያለው መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል መልካም ነቢያቶች መልካም ፍሬ ይገኝባቸዋል ብሎ ግን በጎን የመጣው ስለ ምንድነው ስለ ሐሰተኛ ነቢያትና ነቢያትና ስለ ፍጻሜያቸው ተቀስ አድርጓል ወነተኛ ነቢያትንም እንዳልኩት የውነተኛ ነቢያትን ለማውቅ የሚገለጡባቸው ትክክለኛ ፍሬ በራሱ በቂ ነው ሌላ ምንም ኤክስፕሌኔሽን አያስፈልጋቸው ስለዚህ ለማለት የፈለኩት ምንድነው እዚህ ጋር በቀጥታ ጌታ ለማስተማር የፈለገው ስለሚገለጡት ትክክለኛና ውነተኛ በሚመስል መገለጥ ተገልጠው ህዝቡን ስለሚያጽዱት ሐሰተኛ ነቢያት ነበረ ምንድነው ያልኩት ትክክለኛና ውነተኛ በሚመስል መገለጥ የሚገለጡትን ሐሰተኛ ነቢያትን ለማውጣት ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ትምርት ያስተማረው ከላይ እንዳልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ተናግሮ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት እገለብጣቸዋለሁ እመታቸዋለሁ አጠፋቸዋለሁ ብሎ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ አላለም ስራቸውንና ማንነታቸውን ነው የገለጠው ስለዚህ ምን ይላሉ ይቀጥላሉ ሐሰተኛ ነቢይ ያንንም ነበሩ እሱም በነበረበት ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ወደፊትም ምን ይላሉ 
ይቀጥላሉ ምን በሉ ግን ተጠንቀቁ እናንተ ዳቢሎስ በመድር ላይ እስካለ ድረ እስካለ ጊዜ ድረስ ታስሮ ወደ እሳት ባህር እስከሚጣልበት ጊዜ ድረስ ሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ። ቀደም ብያለው በጣም አክርሬ ለመሄድ ስላልፈለቁ ነው የሚሰሩበት መንፈስ እስካለ ድረስ ሐሰተኛ ነቢያት አሉ። ስለዚህ ምን በሉ እናንተ ግን ተጠንቀቁ ከሐሰተኛ ነቢያ ተጠንቀቁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ ትንቢ ስለሚናገር ወይም ራሱ ነብይ ብሎ ስለጠራ ተራ ነብይ አይደለም እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ነብይ ነኝ ብሎ መገለጥ በጣም ቀላል ነገር አይደለም ይገባቻል ምን ማለት እንደሆነ ያለ ምንም ነገር ያለ ምንም የሚታይ ነገር የሚጨበጥ ነገር ማንም ራሱ ነብይ ነኝ ብሎ ሊነሳ አይችልም ሊጠራ አይችልም የሆነ ታንጀብል የሆነ የተገለጠ የሚታይ ነገር በአይኑ በእጅ የሚዳሰስ ነገር መስራት አለበት ነብይ ነኝ ካለ ነብይ ነኝ ካለ የእግዚአብሔርም ነብይ የሆነ ሐሰተኛ ነብይ የግድ አንድ ነገር ሰርቶ ማሳየት አለበት ሰርተው አድርገው የተጨበጠ እንደገር ማሳየት ስለሚችሉ ስለ ሐሰተኛ ነብይ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው አይደል ገብቷቸዋል ምን ማለት እንደሆነ የተገለጠ የተጨበጠ ነገር ማሳየት ስለሚችሉ ሐሰተኛ ነብይ ነበር እየተናገረ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኛ ነቢያት ሲገለጡ ዴንጀረስነታቸው ሲናገር ከላይ ጥሱ ስናይ በግ መስለው ነው የሚመጡት አለ የበግ ለምድ ለብሰው ነው የሚመጡት አለ ምን ማለት ነው ባ እያለ ነው የሚመጣው አይደለም እንዴ አንድ መስክ ላይ ማለት ነው አሁን በጋ ላይ ምናምን ብዙ በጎች ጎንበስ ብለው ሳር ሲበሉ ይታያሉ እስቲ ቆሙና አንዱ ተኩላ ነው ብሎ አንዱ ከነዚህ በጎች መካከል አንዱ ተኩላ ነው ማለት የሚችል ሰው አለ የሚደፍር ሰው አለ ጎንበስ ብሎ ሳርን የሚገጥ የሚገጣውን በግ እንደዛ ማለት የሚችል ሰው አለ አንዱ ቀበሮ ነው ማለት የሚችል ሰው አለ ምንድን ነው የምትሉት ድንገት በጎች ናቸው ሳር እየበሉ ነው የጋጡ ነው ብላቸው ድንገት አንዱ በግ ከማል ተነስቶ ሁ ሁ ሁ ሁ ቢል እንዴ ምን አይነት ታምር ነው በጣም ያስደነግጥ ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ምንድን ነው የበግ ቆዳ የበግ ለምድ ለብሰው በግ መስለው ይመጣሉ ዴንጀረሶች ናቸው ማለት ምን ማለት ነው በልሳን እየተናገረ እየጸለየ መጻፍ ቅዱስን እያነበበ እየሰበከ ያምልኮ መልክ ያላቸው አታላይ ነቢያት ማለት ነው ማንንም ሐሰተኛ ነቢይ እኔ እግዚአብሔር ነቢይ አይደለሁ ብሎ ቢመጣ ማንንም ዞር ብሎ ያዩ ማንንም እሱ ጋር ሄደ መጻፍ ቅዱስ ሳይዝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይል ሳይሰብ ሳይዘምር ሳይጸልይ በልሳን ተርር ሳይል እኔ ነብይ ነኝ ብሎ ቢመጣ ማንንም እሱ ጋር ይደርሰም የግድ መጻፍ ቅዱስ ማያዝ አለበት የግድ መጽለያ ያለበት የግድ በልሳን መጽለያ ያለበት ማለት ምን ማለት ነው የበግ ለምድ መልበስ አለበት ቆዳ መደረብ አለበት ጌታ በጣም አጠንክሮ የተናገረው ነገር እነዚህ ነቢያት በጣም አደገኞች ናቸው ምክንያቱም በግ ነው በምን ትለየዋል የጌታን ስም እየጠራ ቀድም እንዳልኩት እየጸለየ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ከፍቶ ያነበበ ሰዎች እየሰበሰበ እየሰበከ በምን ይለያል አብሮ ይገባል አብሮ ይቀመጣል አብሮ ይወጣል አብሮ ያገለግላል በምን ይለያል ግን ውስጡ ነጣቂ ተኩላ ነው አለ ማለትም የመጨረሻው ታርጌት ለምን እንደው የሚገለጥበት ብለን ብናስብ ሰው ለማረድ ነው ጨለማ ጨለማ ሐሰተኛ ነቢያትን የሚያስነሳበት ምክንያት ሰዎችን ሀብታም ለማድረግ አይደለም አይደለም ወይንም ደግሞ ብዙ ህዝብ ለማፍራት አይደለም የመጨረሻ ታርጌቱ ግን ሰውን ማረድ ነው ሰውን ማረድ ነው ስለምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አውጥቶ ወደ ሲዮል መጨመር ነው አንዳንዴ ምናልባት ነብዩ ራሱ ተክሏ መሆኑ ላይቆ ይችላል በመንፈስ ተነርቶም የወጣ ከሆነ አይደለ ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ነቢያቶች የእግዚአብሔር ነብይ ነን እያሉ የሚታገሉትና የሚሟገቱት እራሳቸው አያቁትም አያቁትም ያስነሳቸው ኃይል ብቻ ነው የሚያቀው እነሱን እንዳስነሳ አያቁትም ብዙዎች እሺ በመጀመሪያ ደጌታ ትምርት ከመግባታችን በፊት ነቢያት የሚለውን ቃል ትንሽ ፈተነን እንመልከቱ ማለትም ስንት አይነት ነቢያት እንዳሉ እስላ አገልግሎታቸው ባጭሩ ካየን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስተምር የፈለገው ነገር ግልጥ ሆኖ ይታየናል በመጀመሪያ ብንጠይቅ ስንት አይነት ነቢያቶች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መርምሬ እንዳገኘው ሶስት አይነት የነቢያት አይነቶች እንዳሉ እና ያለን ሶስት የነቢያት አይነቶች ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር እኔ በመጀመሪያ ነብይ ማለት ምን ማለት ነው ነብይ ማለት ምን ማለት ነው ነብይ ማለት በእግዚአብሔር የተቀባ የእግዚአብሔርን የልቡን ፈቃድና हिसाब የሚያስተምር እና የእግዚአብሔርን ቃል ማለትም ወደፊት የሚሆነውን የሚናገር ማለት ነው የሚነሳው በእግዚአብሔር ነው የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ነው በእግዚአብሔር የተነሳው ነብይ አሁን ስለ ተከክለኛው ነብይ ነው የምንናገረው ነብይ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ የተሞላ ከእግዚአብሔር ብቻ እየሰማና ከእርሱ ብቻ እየተቀበለ 
እንዲሁም ደግሞ የሰማውን ቃል ብቻ የሚናገር የሚያመጣ ነው ሳይጨምር ሳይደልስ ሳይሰርስ እንደ ተጻፈ ወይንም እግዚአብሔር ንገር ያለውን ቃል ብቻ የሚናገር ማለት ነው ኡነተኛ ነቢይ ይሰማል የሰማውን ብቻ ይናገራል ሳይጨምርም ሳይቀንስም እንዳልኩት በመጀመሪያ ሰውን ነብይ ያድርጎ የሚጠራው እርሱ እግዚአብሔር ነው እንጂ ማንም አንድ ሊትር ዘይት ሰው ላይ ይያፈሰሰ በዘይት ስለ ራስ ብቻ ነብይ ነኝ ብሎ ራሱን የሚሾምበት አማቴ አይደለም ፕሮፌሽን አይደለም የነብይነት ፕሮፌሽን የለም ናውጣ ከሌ አንድ ሊትር ዘይት ጭንቅላቱ ላይ ሲደፋስ ከግሩ ድረስ ይደርሳል በዛ ጥልቅልቅ ቀብሎ ነብዩ አይደለም እንዴ ነብይ ነኝ እያለ የነብይነት ስራውን ይጀምራል ስራው አገልግሎቱን ሳይሆን ስራውን ይጀምራል ዘይት ራስ ላይ በመድፋት አይደለ ሰዎችን የምንቀባበት የምንለይበት ፕሮፌሽን አይደለም አይደለም ምክንያቱም ኤፌሶን ምራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ምንድነው የሚለው አንዳንዶችን ሐዋርያት ሌሎችን ነቢያት ሌሎችን ወንጌላዊ ወንጌልን ሰባቾች ሌሎችን ምረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል ማን ሰጠ ጌታ እግዚአብሔር ሰጠ ማንን ነቢያትን ማንን ምረኞችን ማንን አስተማሪዎችን ማንን ወንጌላውያንን ሰጠ እግዚአብሔር እንጂ በአንድ ሊትር ዘይት ምን ገላገለው ጉዳይ አይደለም መድገም አይደለም ለማጠንከር ነው ነብይ የሚናገረው ነብይ ድምጽ የሚሰማው ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ደግሞ የተናገረው ቃል ደግሞ ከሆነ ይፈጸማል ነብይ የራሱን ፈቃድ የሚያደርግ ሳይሆን በትክክል የሰማውን ቃል ብቻ የሚናገር ነው የሚያስተምር ነው የሚያደርግ ሰው ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር የሚችል ሰው ነው የተጻፈውን ቃል መጻፍ ቅዱስን ማስተማር የሚችል ሰው ነው ነብይ ማለት ነብይ የእግዚአብሔር ነብይ የሚያስተምረው ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል የትንቢት ቃል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ነው የሚያስተምረው ሰዎችን መትከል የሚፈልገው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ነቢያት ለምን አስፈልጉ? ሆነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት ለምን እንደሆነ ያስፈልጉት? በእስራኤል ዘመን አልሰማኮ ሲሉ ነው ጆሯቸው ሲደነቁ አልታዘዝ ሲሉ ነው እና ኢርሚያስ የተነሱት ለአመጽኛ ቆኖ ነብይ የሚነሳለት እንቢ ለሚል አልታዘዝም ለሚል ሰው እስራኤል አውያኖች አመጽ በአመጽ ላይ አመጽ በአመጽ ላይ አመጽ ባለመታዘዝ ላይ አለመታዘዝ በሱ ላይ ይሆኑ ነበር በእግዚአብሔር ላይ በአምላካቸው ላይ ስለዚህ ይልክላቸዋል እሚልከው መልክ ደግሞ ሊሽከሙት የሚችሉት መልክ አይደለም ነብይ በሰላም ተዘሎ ለተቀመጠ ሰው ነብይ አይላክለትም እንደ እግዚአብሔር ቃል ለሚኖር ሰው ነብይ አይላክለትም ለምን የእግዚአብሔርን ቃል ለሚማርና ለሚያነብ ለሚያጥና ሰው ነብይ አይላክለትም ከትንቢቶች ሁሉ የጽና የትንቢት ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እጁ ላይ ስላል አይደለም ትክክል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሚለው ማለት ነው ስለዚህ ነብይ የእግዚአብሔር ነብይ በሆኑ የሚታወቁ በተግባሩ በቃሉና እርሱ ራሱ ለእግዚአብሔር መገዛቱን በማሳየት ነው አይደለም እንዴ በተግባሩ አልኩ ለምሳሌ ምንድነው ተግባሩ እንዴት ነው የሚኖረው እንዴት ነው ለምሳሌ ባህሪው የባህሪው አገላለጽ የዛ የነብዩ ነብይ በምን ይገለጣል ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ፈሪ ነው ይፈራል ታቃላችሁ እግዚአብሔርን ብቻ አይደለም ይፈራው ሰው ሚያስፈራው ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ሰው መሆኑን ያውቀዋል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣለት ያ ተናገር ያለውን ሲናገራል እንጂ ከዛው ጭ ግን ፈሪ በጣም ኡነቴን ነው ምንግራችሁ ኤልያስን ተመልክቱት እግዚአብሔር የላከው ጊዜ ደፈረ አይደለም እንዴ የባህል ነቢያት ነበሩ ወደ 400 የሚሆኑ በዚህ ወደዛው ውስጥ መግባት አልችልም በድፍረት ግን በ400 ያሐሰተኛ ነቢያት መካከል ቆመ በእሳት የሚገለጥ ዛሬ እርሱ አምላክ ይሁን እናንተ ማምላካችሁን ጥሩ እኔ ማምላኬ ነጠራለሁ በእሳት የሚገለጥ በእሳት የሚለይ እሱ አምላክ ይሆናል አለ 400 ያሐሰተኛ ነቢያት መሃል ተገልጦ ያደረጉትን ታቀላችሁ ከጧት እስከማታ ድረስ አይደለም እንዴ አንድ ቃል ወደ ላይ ላከ ከላይ ምን መጣ ይላል እሳት መጣ እንጨቱን በላ ውሃውንም ላሰች ይላል የእግዚአብሔር ቃል ያን ጊዜ ምንድነው ያሉ ያዙልኝ አለ 400 ነቢያትን ያን ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነበር የእግዚአብሔርን ስራ እየሰራ ነበር አገልግሎቱን ያገለገለ ነበር ያዙልኝ ያለ ወደ ባህር ወስዶ 400 የባህል ነቢያቶች አሳረደ ይላል ኤልዛቤል ነቢያቶቹን አሳረድ ጭንቅላት አንተ ላይ ያደረ እንደሆነ እኔ አይደለም ብላ ባማልቷስም ስትረግመው አለም ብሎ ፈሪ ወደ ጫካሮት ሰው ነው ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ፈሪ ነው ቆይ አሳይሻለሁ እኔ 400 ነቢያትን ያሳረድኩ አንቺን መከስከስ አቅጦይ ነው ብሎ አልገሰገሰም ሰው ነው እግዚአብሔር አላቆማ ኤልዛቤልን ለመጣል ኤልያስ አልተነሳም ገብቷችሁን ኤልዛቤል ምትወርቀ በእዩ ቅባት ነው እንጂ በኤልያስ ቅባት አይደለም ኤልያስ ወዛን ጊዜ ፎክሮ ቢሄድ ኖሮ ሁሉ ሊሆን ይችላል ነበር ዩኒቨር ነው አላቆማ እግዚአብሔር አይ እና ብዙ ጊዜ ፈሪው 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 ለምን አይፈራ ሰው ነው ሰውነቱን የሚያጽው ነው ነብይ ማለት የእግዚአብሔር ነብይ በተግባሩ ይታወቃል በቃሉ ለእግዚአብሔር በመገዛቱ እግዚአብሔርን በመታዘዙ ይገለጣል ይታያል 
አይደለም ለቀባት ያለው ነብይ እንኳን ቢሆን እንዴት መቀባታችን ነን የምንጠቀምበት ወደፊት እንዲህ ለምሳሌ ዘውልቁ 12:6 ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ አለ ቃልን ስሙ በመታከላችሁ ነብይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር ብራይ እገለጥለታለሁ ወይም በእልም እናገራለሁ አለ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ነብይን የሚያስነሳ እርሱ እግዚአብሔር ነው ደግሞ ለነብይ ቃልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ነብይ ቢኖር እኔ እራሴ አለ በመታከላችሁ ካለ ኡነተኛው የእግዚአብሔር ነብይ ማለት ነው በእልም ወይ ብራይ እገለጥለታለሁ ነብይም ደግሞ መናገር ያለበት ያ እግዚአብሔር የተናገረውና የሰማውን ቃል ብቻ ነው ማድረግም ያለበት ስለዚህ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ብቻ ይፈጽማልች ምታትና አስማት መሰል ነገሮችን በመፍጠር አይደለም ነብይነቱን ለማረጋጋጥ የሚሞክረው አስማትና ምታት ያአጋንን ተአሰራር ማለት ነው በአስማት ነብይነታችንን ልናረጋጋጥ አንችልም ስማቸውም ብዙ መዘርዘር አያስፈልገኝ ከሙሴ ጀመረ በቀጥታ እርሱ እግዚአብሔር ራሱ የጠራቸው ደግሞ ቃልን የሰጣቸው ነቢያት ነበሩ ለምሳሌ አንዱ ሙሴ ነው ሙሴም ደግሞ ወደተኛ ነብይ መሆኑን ስለሚያቅ ስለ ራሱ ነብይነት ተናግሯል ከወንድሞች መካከል እንደኔ ያለ ነብይ ያስነሳላችኋል እሱን ማጽማ ነፍስ ትሞታለች ብሎ ተናግሯል የራሱን ነብይነት በደንብ አረጋግጧል እነ ኢሳይያስ ኤርሚያስ ዳንኤል ሕዝቄል አሞጽ ዮናስ በቀጥታ በእግዚአብሔር የተነሱ በእርሱ የተመረጡ የእርሱን ሐሳብ ብቻ ያገለገሉ ነቢያት ነበሩ እንደነ ኤልያስ ቀደም እንዳትቆት ኤልሳ እዩ ያሉ ነቢያት በእውነት እውነትን ብቻ ያገለገሉ ከእግዚአብሔር ሰምተው ይወጡ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የፈጸሙ እውነተኛ ነቢያቶች ነበሩ ቀደም ብያለው ይሄን ይhalካየን ስለ እውነተኛ ነቢያቶች ስንት አይነት ነቢያቶች አሉ በእኔ መረዳት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፈልግ ያገኛውትን ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን በደንብ ከተረዳን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በደንብ ይገባናል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነቢያት በሶስት ተከፍለው እናያቸዋለን ይሄውም አንደኛው የመጀመሪያዎቹ ቀድም ይያለው የእግዚአብሔር ኡነተኛ ነቢያት ተብለው ይጠራሉ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ነቢያት አድርጎ የጠራቸው የራሳቸውን ሐሳብ ግን የሚያገለግሉና የሚያደርጉ ደስ ያላቸው የሚያስተምሩና የሚተነብዩ ነቢያት ነበሩ በእግዚአብሔርም ተነስተው ማለት ነው እግዚአብሔርም የጠራቸው ነቢያት ሆኖ ግን የራሳቸው የስጋቸውን ሐሳብ የሚፈጽሙ በጠላት ተመርተው አይደለም እነዚህ ነቢያቶች ግን ለስጋ ብለው የስጋን ነገር ለመሙያ ብለው ደግሞ ራሳቸው የራሳቸው ነገር የሚጨምሩ የሚቀይጡ ነቢያቶች አሉ ሶስተኞቹ ደግሞ ያሰት ነቢያት የሚባሉ በሐሰተኛ መንፈስ የሚነዱ ትክክለኛ መስለው ግን ለማረድና ለመግደል የሚገለጡ ነቢያቶች ናቸው ሶስት አይነቶች ናቸው ነቢያቶቹ ግልጽ ነው አይደለም ሁለተኞቹ ጋር ለዩነት ከሶስተኞቹ ጋር ያለው ምንድነው ትክክለኛ መስለው ግን ለስጋቸው ለገንዘብ ሀብት ለማፍሪያ ምናምን ዝም ብለው አላደለ እንደ የፈለጉትን የሚያደርጉና የሚተነብዩ ነቢያቶች አሉ ሶስተኞቹ ግን በጨለማው ኃይል የሚነሱ በደም አስተጣጥቆ የሚያስነሳቸው ነቢያቶች ናቸው ከላይ ስለ ኡነተኛ ነቢያት በእግዚአብሔር እንደሚቀቡና የርሱን ሐሳብ ብቻ እንደሚያደርጉ ተናግሮ የነበር ስለ ሁለተኞቹ ነቢያት ማለት ነው የእግዚአብሔር ነቢያት ሆነው ግን የራሳቸውን ሐሳብ ስለሚናገሩት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል የግድሱንም ተከሳ አድርገ ማለፍ አለብኝ ኤርሚያ 23 21 ላይ እንደዚህ ይላል እኔ ሳልካቸው እነዚህ ያነቢያት ሮጡ እኔም ሳልናገራቸው ትንቢት ተናገሩ ብሎ ቃሉ ይናገራል አይደለም እንደ ተመልከቱ ጥሪው ስለአለው ብቻ ነብይ ስለተባለ ብቻ በፈለገ ጊዜ ተነስቶ እግዚአብሔር ሳይናገሩ ቃል የሚናገር የሚተነብ ሰው ማለት ነው ነቢያቶች ማለት የፈለገውን የሚያድር ስጋዊ ነብይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነቢያት እኔ ሳልካቸው ተነስቶ ትንቢትን ይናገራሉ አለ ዝም ብለው ይሮጣሉ ከአገር አገር ከከተማ ከተማ ከቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከህዝብ ወደ ህዝብ ይሮጣሉ ለመጠንበይ እነዚህ ነቢያት አዎ የእግዚአብሔር ነቢያት ነበሩ ግን ሂዱ ሳይላቸው በፈቃዳቸው ነው የሚንቀሳቀሱት ነው ያለው ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር ባፋቸው ውስጥ እግዚአብሔር ቃልን ሳይስቀምጥ ተናገር ሳይለው የሚናገር ነብይ ቀደም እንዳልኩት በጣም ቀላል ነው ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብሎ እዚህ ሳይ መናገር መተንበይ በጣም ቀላል ነው ሰው ተለማም ዶታል በጣም ቀላል ነው በእግዚአብሔር ፍት ግን ምን ያህል ጸያፍ ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያቀው ምን ያህል ጸያፍ ነገር እንደሆነ እንደዚህ አይነት ነቢያት ምን አይነት ነቢያት ናቸው ያሰተ ነቢያት ሳይሆኑ የሳቱ ነቢያቶች ይባላሉ የሳተ ነቢ ነብይም ይስታ የሚስተ ነብይ አለ ስለዚህ የዚህ አይነት ነቢያት ያን በብሉ ይክዳን ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወነበረበት ጊዜ ነበሩ በብሉ ይክዳንም ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ያን ይካሉ ለምን ዛሬ አይኖሩ አይደለም እንዴ ያን ይካሉ ለምን ዛሬ የማይኖሩበት ምክንያት ምንድነው ባይብስ የዛሬው ትምርት ሐሳብ ጌታ ኢየሱስ ባስተማሩ ላይ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ሐሰተኛ ነቢያት ከዚህ በኋላ ያያየ እንወርዳለን ምክንያቱም ዋናው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትምርቱ ዓላማ ያተኮረው ሐሰተኛ ነቢያት ላይ ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የበግ ለምድ ለብሶ ስለሚመጡባችሁ ነው ያለው ተመልከቱ ስለሚመጡባችሁ 
በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተክሏት ከሆኑ ካሰተኛ ነቢያት ተጠበቁ አለ ያን ጊዜ እምነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት በመድር ላይ በነበሩ ጊዜ በብሉይ ኪዳን ዘመን እነዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ እኩል ለኩል ቀደም ሲጀምር ብያሉ አሁን በዚህ ዘመን ትክክለኛ ኡነተኛ የሆኑ የእግዚአብሔር ነቢያቶች አሉ ደሞ የሀሰተኛ ነቢያቶች አሉ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰሩ ነቢያቶች አሉ በሀሰተኛው መንፈስ ደሞ የሚሰሩ የሀሰት ነቢያቶች አሉ ምን አይነቶች ናቸው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ነቢያቶች ሲገልጥ የበግ ቆዳ ራሳቸው ላይ ደርበው የሚመጡ ቀበሮዎች ናቸው አለ አይደለም ቀበሮ በግ መስሎ ሲመጣ ማለት ነው በጣም የሚገርመው ነገር ግን በብሉይ ኪዳን ጊዜ سنመለከት እግዚአብሔር አምላክ ሆን ብሎ ሀሰተኛ ነቢያት እንዲኖሩ የፈቀደበት ጊዜ ነበር የፈቀደበት ጊዜ ነበር አሁንም ደግሞ በዚህ ዘመን የሚፈቅድበት ሁኔታ ይኖራል እግዚአብሔር ይለቃቸዋል አንድ አንድ ጊዜ ለምን ሀሰተኛ ነቢያቶች እንዲሰሩ እንዲንቀሳቀሱ ይፈቅዳል እግዚአብሔር ቆ ማንም በእሱስም በክርስቶስ ኢየሱስም ሲቸረችር በአንድ ቀን ጣራ አርጎ ማጥፋት አጥቶት አይደለም ሀሰተኛ ነቢያት በአንድ ጀንበር ማጥፋት አጥቶት አይደለም ወይም በህዝቡ ላይ የሚሆነው ጥፋት ግድስ አይለው ቀርቶ አይደለም ህዝብ ወደ መታረድ ሲሄድ ግድስ አይለው ቀርቶ አይደለም ህዝብ ሲስት ግድስ አይለው ቀርቶ አይደለም ጨለማው ክብርን ሲወስድ በእግዚአብሔር ስም በክርስቶስ ስም ግድስ አይለው ቀርቶ አይደለም እግዚአብሔር ግን የሚፈቅድበት ጊዜ አለ አው ይፈቅዳል የሚፈቅድበትን ጊዜ የሚፈቅድበትን ምክንያት እና ያለ ለምን ነው እግዚአብሔር የሚፈቅደው ለምን ነው እግዚአብሔር ሀሰተኛ ነቢያቶች እንዲነሱ የሚፈቅደው ወይንም ሲነሱ ዝም የሚለው ለምን ነው የብዙዎቻችን ጥያቄ እንደዚህ አይደለም ዛሬ በአለም ላይ ብዙ ነገር ሲሆን ስናይ እግዚአብሔር እንዴት ዝም ይላል እንላለ ዘዳግም 13 አንድ ላይ መልሱ ይገኛል እንደዚህ ይላል በደንብ ስሙ በመካከለ ነቢ ወይም ህልም አላሚ ቢነሳ ምልክቱም ታምራቱም ቢሰጥ እንደነገረ ምልክቱ ታምራቱም ቢፈጽም እርሱም ሄደን የማታቃቸውን አማልክቶች እንከተል እና አምልካቸው ቢል አምላካቸው እግዚአብሔር በፍጹም ልባቸው በፍጹም ነፍሳቸው ትወዱት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ ሊፈትናችሁ ነውና የዚያን ነብይ ቃል ወይም ያን ህልም አላሚ አትስማ ገልጽ ነው መልሱን ተናግሯል እዚህ ላይ ቀደም ብለናል በባዶጅ የሚገለጥ ነብይ የለም ተአምራትን ምልከትን ሳይደርግ የሚመጣ ነብይ የለም ታምራት የሚባለው ነገር እንዴት ነው እናንተ እንደ ቀልድ የምታዩት ታምር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሰማያትን ኮከፍቶ ከሰማይ ኮዝናብ ማዘነብ ኮከፍትን መወርወር የሞተን ማስነሳት የታመመን መፈወስ አይደለም ዳጋንትን ማስወጣት አጋንንትን ማስወጣት የሚቀጥለው በመጨረሻው ትምርት ላይ እና ያለ እነኛ አላውቃችሁም የተባሉት አመጽኞች የተባሉት ላይ በስመ ሀጋንን ታውጡተን ነበር ታምራትን አድርገን ነበር ምልክቶችን ሰርተን ነበር by the way ከዚህ ከሀሰተኛ ነቢያቶች ጋር ነው አያይዞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ትምርት ያስተማረው ከሀሰተኛ ነቢያቶች ጋር የታየዘ ነው ምን ማለት ነው አጋንንትን ያስወጣሉ እንዴት ነው የሚያስወጡት እርስ በርሱ አመት ላይ መንግስት ፈርሳል ሊ ይችላል የእግዚአብሔር ቃል አይደለም እንዴ አጋንንትን አጋንንትን የሚያስወጣ ከሆነ መንግስቱ ትፈርሳል ሊ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ አጋንንትን ሲያወጣ ፈርሳው ያን ነፈዱ ቃል ያልመጣው በአጋንን ታለቀ አጋንንትን ያስወጣናሉ የተለማመዱት እና የሚያቁት ነገር አለች ታቃላችሁ ብዙ ወደ ውስጥ መግባት አልፈልግም የሚያቁት የተለማመዱት ነገር አለ ዝም ብለው አይደለም በበየ ዘቡል አጋንን ታለቀ አጋንንትን ያስወጣል ያሉት ኢየሱስ ያለው ምንድነው በእግዚአብሔር ጣት ነው አጋንንትን ያስወጣውት አለ የሚያስወጣበት ማውጣት ኡነተኛ ትክክል የሆነ ነገር ነበር እየሰራ ያለው ለምን እንደነው ስተተኛ ከሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ላይ ተሳስቷል ማለት ነው ሲያስተምር ቃሉ ማንበብም ይችላልን ከፈለጋችሁ ከዚህ ጋራ አያይዞ ወርዶ ነው ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስት ስማይ የሚገባ አይደለም ከዚህ ትምርት ጋር የታየዘ ነው በስመ አጋንን ታውቀዘን ነበር ታምራትን አድርገን ነበር ሙታና አስነስተን ነበር ድዋን ተፈው አላውቋችሁም ነበር እናንተ አመጽኞች አመጽኛ ነቢ በአመጽ የተሞላ ነቢ በጨለማው መንፈስ የሚንቀሳቀስ ነቢ ድንቅና ምልክትን ያደረገ የሚመጣ ነቢ ምልክትን የሚያደርግ ነቢ ለምን እንደው እግዚአብሔር ይሄን የሚፈቅደው አምላካቸው እግዚአብሔርን በፍጹም ልባቸውና በፍጹም ነፍሳቸው ተወዱት እንደሆነ ሊፈትነ ነውና ሊሰልልህ ነው የሚፈቅደው አያችሁ እግዚአብሔር እንዴ ከህዝብ መካከል ከቤተክርስቲያን መካከል ከትውልድ መካከል ማን ነው እኔን የሚወድና በፍጹም ልቡና ነፍስ የሚከተለኝ ብሎ ለማወቅ ይፈቅዳል ስለዚህ ምን ማለት አትከተለው እሱ ሚለውን ቃል አትስማ አትስማው አለ አትስማ ሄደን እናምልካቸው ቢልህ አለ ምን ማለት ነው ወዴት ነው የዛሬ ነቢያቶች ልበል ወይንም ሀሰተኛ ነቢ በማንም ላይ ጣቴን መጠንቁላል ፈልግ እግዚአብሔር እስካልገለጠልኝ ስለማላቅ 
ሀሰተኛ ነቢያቶች ወዴት ነው ወደ ባዳም ልኮ ዚስ ታይም ይዘው ሜዱት ወዴት ማይዱ ራሳቸውን ነው ሰው እንዲያመልኩ የሚያስደርጉት ስለዚህ ሰው ግራቸው ላይ ይወድቃል ልብሳቸው ላይ ሄዶ ይታከካል እግሮቻቸው ላይ ይወድቃሉ ጫማቸውን ይልሳሉ ይሄን ነው ያፍደረጉ ራሳቸውን ያስመለቁ ያሉት እግዚአብሔር ደሞ ከሰማይ ሆኖ ያ ይሄ ህዝብ ይሄ ተውልድ እኔንም የሚያመልክ ነው እኔንም የሚወድ ነው በፍጹም ልቡ እኔንም የሚከተል ነው ወይስ የሚከተል አይደለም ይላል በሐሰተኛ ነበይ ይፈትነዋል ህዝቡ በሐሰተኛ ነበይ ቴስት ያደርጓል ቆጭ ብሎ ስንት ጉድ ስንት ታምር ይሆን እግዚአብሔር በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚያዩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በህዙ መካከል በሚሆነው ነገር ከላይ ለምን ሀገር ሞክር ያለው መደጋገም አይደለም ያለ ምንም ምልክትና ድንቅ ሐሰተኛ ነበይ ሊገለጥ አይችልም አይችልም ታምራት ያደረጉ ነው የሚገለጡት የጫማን ቁጥር እየነገረ ሻርፕ የሆነች ቁጥር እየሰጠ የበላሁን ጧት ያደረከውን ያሰብከውን እየነገረ የዘርማን ዘርን ስም እየጠራል እቺ የእግዚአብሔር ጧት ናት ይላል ህዝቤ ስለዚህ ከጅብና ከአውሬ ጋር ሰው የታገለ ለሊት ሙሉ እየገሰገሰ ነብዩን ለመጠበቅ በርና ይሄደ በለሊት በብርድና በጨለማ ይቆማል ወደ ውስጥ ብዙ አልገባም ብያለው ስለምናገረው ነገር ግን መልስ ለመስጠት ችግር የለብኝም መልስ መሰጠው ደግሞ ለእግዚአብሔር ነው ለምን መሰላችሁ አልፈራ ምን ምንም ነገር ማልፈራው ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ እውነተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ለምትማምንበት ስለሚያቆራኝ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ነብዩን እግዚአብሔር ከላከው ፍርድም ይሁን ምህረትም ይሁን ይቅርታም ይሁን ምናምን ተናግሮ ብቻ ይሄዳል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኃይለኛ ከተባሉት ነቢያቶች የነቢያት ራስ ከተባለው ከሙሴ የጀመረ እስከ ኤልያስ እስከ ኢዩ ምናምን በሙሉ እንደ ኤርሚያስ ኢሳይያስን ፈትነን ስናይ እንደዚህ አይነት ተልካሽ ይዘርማን ዘር ስም ሲጠሩ ቀበቶና የጫማ ቁጥር ሲናገሩ ሰምተን አናቅም የለም ፊክሽን ነው ወይ ሰዎች የፈጠሩት ነው ወይንም ደግሞ በጨለማው መንፈስ ተመርተው ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ አሰራሩ አንድ ነው አንድ ለምን መሰላችሁ ቀድም ብያለሁ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ የምን መንፈስ ነው የትንቢት መንፈስ ነው ማለት የነቢያት መንፈስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነበር ሰማሪያ ላይ ያችኝ የሰማሪያ ሴት እንዴት ነው ያናገራት ወደ ህወት ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ህወት ወደ እርሱ አመጣን እንጂ ከእርሱ የሚያርቅ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ይህን ሐሰተኛ ነብይ እንደሆነ ያውቃል ከላይ ስለ ሐሰተኛ ነብይ ስናገር በሐሰተኛ መንፈስ የሚመሩ ናቸው በየ ደጋግም እየተናገረ ያለው ስለዚህ ሐሰተኛ ነብይ የሚገለጡት በኃይልና በመልከት በድንቅ ነው ብያል ኃይልና ድንቅ ሊያደርጉ ይችላሉ ታምራትን ሊያደርጉ ይችላሉ ተልልቅ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ እግዚአብሔር እርሱንም ይፈቅዳል እነርሱ የመልክትና ድንቅ የሚያደርጉት በመጨረሻ ሰውን ከእግዚአብሔር ቆርጦ ለማስቀረት ነው አንደኛ እግዚአብሔር ለምን አስተኛ ነቢያትን ይፈቅዳል ሊፈትነህ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብና በፍጹም ነፍስ ታመልከው ዘንድ ተወደው ዘንድ ሊፈትነህ ነው የምታዩ ነገር አይስገርም ዛሬም ያንኔም እየሆነ ያለው ይሄ ነው በአስተኛ ነቢያት የጫማን ነ የቀበቶ ቁጥር በሚናገሩ ነቢያት አትደንግጥ አትታለል አትጭበርበር ራስ በዚህ ምክንያት ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ርቋል ወዴት ነው ሰው እየሄደ ያለው ከእግዚአብሔር የሚጠብቅ የለም ብዙ ደቀመ ዛምርቶችን ያፈሩ ህዝቡን በማስ ያዙ ታሰተኛ ነቢያቶች ናቸው ምን ያህል ሰው እንደሳተ ተመልክቶ አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ባዶ ሆኗል መሰረተ ክርስቶስ እጭ ባዶ ሆኗል ይላሉ መሰረተ ክርስቶስ ስቶ ነው ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ስቶ ነው ስቶው አይደለም ሰው ስቶ ነው ቤተክርስቲያኑ አይደለም የሳተው ሰው ግን ስቶዋል የነሱ ቤተክርስቲያን ባዶ ይሆነ ነው ምን ሆኖ ነቢያቶች ተነሱ ወደ ነቢያት ጋር ይሄዱ ነው እኔ አስተዋለ ማንንም የለም ሰው ያለ እግዚአብሔር ቃል ባዶ ሆኖ ነው እየኖረ ያለው የክርስቲና ህይወት የመዳን ቃል ወድቋል ተንቋል መሰረት ይሆነ ነው የመዳን ቃል ተነቃንቋል ማንንም ይሄን የሚያስተውል የለም እግዚአብሔር ሊፈትነኝስ እንደሆነ ይሄን የሚያደርጉ ብሎ አስቡ ፍቱን ወደ እግዚአብሔር የሚያዞር ማንንም የለም ማን ነው አሁን ይቅርታ አድርጎልኝ አንድ ሰው መጥቶ እንደተባለው ማለት ነው ወነተኛ የሚሆን አስተኛ የተገለጠ የገለጠ የኖርክበት ምናምን ቢነግር እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ይሆን አልኮ ይሄንን ሰው የላከው ብሎ ያንን የሚመዝን ሰው አላሁን ከመሐከላችን እንደውም እንወድቃለን እንጂ ይሄው እግዚአብሔር በቃ ዛሬ ያስበኝ ማንንም እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ነው ብሎ አያስብም እግዚአብሔር ቀን የሚናገረው ሊፈትነህ ነው በፍጹም ልብህና ነፍስ እግዚአብሔርን ትከተል ዘን ያውቅ ዘን ነው ስለዚህ አትከተለው አለ ውሃና ዘይት ከአጥ ተነጻበት ዘንድ ገብተ ታጠበት ብሎ ሲሸጥለት በውዱዋ ጋር ሲሸጥ እንዴ 
ቀራኒው መስቀል ላይ የፈሰሰው የታረደው በግ የናዝሬቱ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይያለ እንዴት ነው በዘይት ለሃጢያት መታጠቢያ ወይና ሃጢያትን ማጥበት ዘይት እንዴት ገዚቼ እገባለሁ ብሎ ሰው አያስብ ዘይት ገዝቶ ገብቶ የነብዩን ቃል ለመፈጸም በዘይት ሃጢያቱ ሊታጠብ ዘይት ላሱ ራሱ ላይ ይደፋል ሳሙና ይዞ ገብቶ ሰውነቱን ይታጠበታል ከሃጢያቱ ሊነጻ ነብይ የሸጠለትን ሳሙና ይዞ ሊፈተነህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ውሃ ይዞ ይሄዳል ባልዩ ውስጥ ይበርዛል መታጠቢያ ነው ይታጠባል ከእድፉ ማያነጻው ሙሃው ከእድፉ ማያነጻው ሳሙናው ዘይቱንም ቢደፋበት ወዝወስቶ ይወጣ ይሆናል እንጂ ኃጢያቱን አያጥበው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ነው ከኃጢያት የሚያነጻው የቅራኒው ደም ያፈሰሰው ደም እያለ በሳሙና ታጠበና ኃጢያት እንተነጻለ ይሄን ነው ሐሰተኛ ነቢያቶች ዛሬ ያደረጉ ያሉት እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ነው ይሄን ያደረገው ብሎ ሰው ማሰብ አልቻለም ዝም ብሎ በራሱ መንገድ እየሄደ ነው ያለው ጌታ እግዚአብሔር ከላይ ያንን ማስጠንቀቂያ ተጠንቀቅ ብሎ ከሰጠ በኋላ እንደዚህ ያለ ከነገራቸው በኋላ ያለው ምንድን ነው ቁጥር አራት ላይ አምላካቸው እግዚአብሔርን ተከተሉ በደንብ ስሙኝ እዚ ላይ ከዚህ በኋላ ነው ዋናው ሐሳብ ያለው አምላካቸውን እግዚአብሔርን ተከተሉ እርሱን ፍሩ ተዛዙን ጠብቁ ቃሉን ስሙ እርሱንም አምልኩ ከርሱም ጋር ተጣበቁ አለ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተናግሮ ካበቃ በኋላ አትከተለው አትመነው ካለ በኋላ ነብዩን ሳይሆን እግዚአብሔርን ፍራ ሰው ነብዩን ነው እየፈራ ያለው በነብዩ ግርስር ነው እየተንቀጠቀጠ እየወደቀ ያለው ነቢያቶች እያፈሩ ነው ያሉት እግዚአብሔር ግን ምን አለ ሐሰተኛው ነብይ አትፍራ ማንን ፍራ እግዚአብሔርን ፍራ ከዛስ የነብዩን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቅ በማስጠንቀቂያ ነው አሉ ዚህ ሳይም ነቢያቶች የሚናገሩት ሄደት እናገርና ይሄን ቃል የነብዩን ቃል አትጠብቅ የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቅ እግዚአብሔር የተናገረን ቃል ብቻ ጠብቅ ከዛስ የነብዩን ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ስማ እግዚአብሔር የተናገረን ብቻ ቃል ስማ ከዛስ ነብዩን ሳይሆን እግዚአብሔርን አምልክ ሰው ነቢያትን ነው ያመለከ ያለው የነቢያት ስም ነው እየከበረ ያለው እየተነሳ ያለው አምልኮ ነው እየተመለኩ ነው ነቢያት ያሉት ያንም ሞባይል ስለሌለ ነው በእስራኤል ዘንድ በብሉይ ኪዳን ዘመን እንጂ ፎቶአቸው ላይ ይገጠግጧቸው ነበር ቢኖሩ ነው ወነኛን ሐሰተኛ ነቢያቶች ከዛስ ከነብዩ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቅ ከነብዩ ጋር አይደለም የነብይ ተከታይ ዛሬ ስንት ነው ከዛስ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርን ተከተሉ ሐሰተኛ ነቢያትን አይደለም ይሄንን ነው ያለው እግዚአብሔርን ብቻ ተከተል እንዴ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርኩ ዙፋን ላይ አለ አይበቃም እንዴ አይበቃም አይበቃም እግዚአብሔር ብቻውን ዙፋን ላይ የተቀመጠው የእስራኤል አምላክ ራሴንም ለጠይቅ አይበቃም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቁጭ ብሎ ነቢያትን ነው የሚከተሉት አትከተሏቸው አለ አትከተሏቸው እግዚአብሔር ጎበዝ ነው ማን እንደ ይፈራ ጀግና ደስሲ አትከተለ ታውቃላችሁ ህዝብ ሁሉ ከነቢያት ጀርባ እየሮጠ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ጋርዷል በዚያ ነ ኤርሚያስ ታላላቅ ነቢያት ባሉበት ወቅት እስራኤል ውስጥ ተሰግሰገው የነበሩ ህዝቡን የሚያስጡ የሚበጠጡ ያሐሰተኛ ነቢያት ነበሩ ያኔ ነዛን የሚያካክሉ ሐሰተኛ ነቢያት በነበሩ ጊዜ እግዚአብሔር ተግሉ ይሄን ነበር ሐሰተኛ ነቢያትን ነቅሉ ለማውጣት የኡነተኛና የትክክለኛ የኃይለኛ ነቢያቶች የኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያቶች በመድር ላይ መኖር ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዳይነሱ አይተለከለም ታቀለት ኮምፒቲሽን ነው ትግል ነው ፍክክር ነው እንዳው ምንኛ ኢሚቴት ያደርጉ ለመስራት ነው የሚሞክሩት ትልልቆቹን ኃይለኞቹን ነቢያቶች ትግል ነው በጣም የሚገርመው እነዛ ሐሰተኛው ነቢያቶች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብለው ነው የሚናገሩት ኤርሚያስም ሲናገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ብለው ነው የሚናገሩት እንዴት ይለያል ቀድም ብያለው አይደለ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይዝ ሳይተነብይ ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይዝ በልሳን ሳይጸልይ የእግዚአብሔርን ስም ሳይጠራ ነብይ ነኝ ብሎ ቢነሳ ማንንም አይከተለው በክርስቲና ስም ነው መገለጥ ያለበት ሐሰተኛው ነብይ በመጨረሻ የሚገለጡ ምን ብሎ ነው ክርስቶስ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው እኔ ጨለማው ነኝ ብሎ ቢመጣ ማን ማንንም ሰው አይደለም አኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ ይባሉ ለዚህ ነው ድንቅና ታምራትን ያደረገ ነው የሚገለጠው የሱ መንፈስ ነው ዛሬም ይሄው ድንቅና ታምራት እየሰራ ያለ ያ ሐሰተኛው ነብይ መንፈስ በሰው አይምሮ ውስጥ ገብቶ ማኒፑሌት ያደረገ ነው ህዝቡ ይሰራል ድንቅና ታምራት ስራውን ማ መግለጥ አለብን መግለጥ አለብን አንዳንዱ ባስማት አንደኛ አንዳንዱ በድግምት አንዳንዱ ጠንቋይ ቤት አስጠንቅሎ አስመጥቶ በድግምት መንፈስ ይገባል እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር ጉባኤ ውስጥ ድንቅና ታምራት ለማድረግ ኤርሚያስ 14 14 ላይ 
ኤርሚያስ ሲናገር እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ በኤርሚያስ ውስጥ ሲናገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አለ ተመልክቶ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ነቢያቱ ውሸትን ቢት በስሜ ይናገራሉ ተመልክቶ ነቢያቱ የውሸትን ቢት በስሜ ይናገራሉ አላኳቸው አላዘዝኳቸው አልተናገርኳቸው የውሸትን ራይ ሙርትን ከንቱነትንም የልባቸውንም ሽንገላ ይሰብኳቸዋል አለ ነቢያቱ ውሸትን ትንቢት በስሜ ይናገራሉ ማለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይላል ብለው የውሸት ትንቢት ይናገራሉ አንደኛ ሁለተኛ ያለው ምንድነው አላኳቸው እኔ ላኳቸው ነቢያቶች አይደሉም ሶስተኛ አላዘዝኳቸው እንዲናገሩ መልክት አራተኛስ አልተናገርኳቸው ማለት ቃል አልሰጣቸው ከዛስ የውሸትን ራይ ያያሉ አይደለም አይንን ጨፍን ስጸሊ ምናምን አሁን እግዚአብሔር ያሳይኛል ባህሩን ስትሻገር ይላህ አይናቸው ሲጨፍኑ ሚቃጁትን ቀጀት አሁን እግዚአብሔር ያሳይኛል ከዛ እንደዚህ የሚመጣ ነገር አለ አንዳንዱ ርዝማኔው ራሱ አይደረስበትም አይደለም እንዴ የውሸት ንራይ ሙአርትን አለ ምን ማለት ነው ጥንቆላን ይጠለቁልባል ይጠለቁላሉ ጥንቆያዎች ይነሳሉ በሙአርት መንፈስ የሚሰሩ እ እግዚአብሔር ነው ያለው ነው ያደለው ከንቱ ነገር የልባቸውንም ሽንገላ ይሰብኳቸዋል ከንቱ ነትን የማይረባ ነገር የማይፈጽም ነገር አንተን ማያራምድ የማያሻግር የማያስከብ ህይወትን የማይለውጥ ነገር ይተን ይነግሯል የልባቸውን ሽንገላ ይሰብኳቸዋል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሲዮን 6 ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው በቀረውስ የዳያብሎስን ሽንገላ መቃወም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ጦርቃ ሁሉ ምን በሉ ልበሱ የዳያብሎስን ሽንገላ ሽንገላን ይናገራሉ የሚለው የዚህ የሽንገላ መንፈስ ስለሚሰራባቸው ቁጭ ብለው ይሸነግራሉ መሸንገል ማለት ያሎን ከውን ተሆን አለ ማለት ነው ማኒፑሌሽን ማለት ነው ያሎን ከውን ተሆን አለ ያልደረስበት እንት درس አለ ነ አንተ ቁ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ አንድ ሰው አንድ ጊዜ አንድ አገልግሎት ላይ ሲናገር ምን አለ አንዱን ሰው ይሸነግለው ነበር አለ ሲሸነግለው ምን አለ አንተ ክርስቶስ ነህ ላይ ነበር አለ ሰውየው ታዲያ ክርስቶስ ነህ ያለ ነበር የሚኖረው አጋንቱ ከውስት ውስጥ ይወጣ ድረስ ሽንገላ የሽንገላ መንፈስ በማን ውስጥ ይሰራል በሐሰተኛ ነቢያት ውስጥ ሙአርት የጥንቆላ መንፈስ ማን ውስጥ ይሰራል ሐሰተኛ ነቢያት ውስጥ ከንቱነትን ማን ይናገራሉ ሐሰተኛ ነቢያት ስብከታቸው ውሸት ነው አለ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተው ይሰብካሉ ውሸታቸው ነው የውሸት ስብከት ነው የሚሰብኩት አለ ስብከታቸው የሚያስተምሩትን ትምርት የውሸት ነው ውሸታቸው ነው የሚሰብኩት አለ ምክንያቱም ከጀርባ ያለው መንፈስ እግዚአብሔር ያቆረ ግልጽ ነው ምን ናገሩ ነው አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍቶ ማን ተርብ ለው ስለሰበከ አትመ ነው ቃል ይዞ እኮ ነው እንላለን ቃሉ እንዴ ቃሉ እንዴት እንደሚያስተምር ውሸቱን ነው የውሸት ስብከት ነው የሚሰብኩት ቃል ጨለማም ያቃል ውሸታቸው ነው አሰተኞች ናቸው የውሸት ቃል ነው የሚናገሩት የሚሰብኩት ይያለ እግዚአብሔር የተናገረ ሰዎቹ ግን የሚሮጡት ከነዚህ ከነቢያት ጀርባ ነው በጣም ያሳዝናል ከዚህ የተነሳ ተመልክቱ ከነዚህ ከነቢያት አገልግሎት ውጤት የተነሳ አለ ነብዩ ኤርሚያስ ሲናገር ከነዚህ ከሐሰተኛ ነቢያት አገልግሎት ውጤት የተነሳ የወገኔ ልጅ ድንግሊቱ በታላቅ ስብራትና እጅ በሆነ ቁስል ተሰብራለችና አይኖቼ ለሊትና ቀን ሳያቋርጡ እንባን ያፈሳሉ አለ ሰው ስላጨበጨበ ስለጸለየ ኡ ስላለ ስለጮህ አይደለም እህ ተደግሞበት ይወጣ ማለት ነው ችግሩ የተከፈፈለት ችግሩ ከራሱ ላይ የሄደለት ጥያቄው መልስ ያገኘ ሊመስለው ይችላል ግን የሚናገረው ህዝቤ ግን በክፉ ስብራትና ቁስል ውስጥ ነው ያለው ምንም ከህይወታቸው ፈቀቅ ያለ ነገር የለም ችግራቸው አለደም ይሄደ ነገር የለም ስለዚህ አለቀሳለው አለ ኡነተኛው ነቢይ ስለተሰበረው ስለቆሰለው ህዝብ ያለቀሳል ሌላኛው ሰብሮ ይስቃል አይኖች ለሊትና ቀን ያለቀሳሉ አለ ያለቀሳሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለቀሳል ኤርሚያስ ውስጥ ሆኖ ያለቀሳል በአሰተነኛ ነቢይ ምክንያት በሰው ላይ የመጣው ቋጠሮ እስራት ከእግዚአብሔር መራቅ መወናበድ ማን ይቆጠረው ማን ይናገረው ማን ነው ዶሴ ይዞ ይሄንም ይመዘን ማን ነው አንዱ የሙአርት አሰራር ከንቱነት የሰውን አፍ የሚዘጋ የማይናገር ዝም የሚያስበል አዚም ነው ታቀላችሁ ሙአርት የሚለው አንዱ የአዚም አሰራር ነው ሰው እንዳይናገር እንኳን ይሄ ሐሰተኛ ነብይ ነው ብሎ እንዳይናገር ያሎነለትን አዎ ነው 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 ያልተደረገለት እንዳይ ለምን መሰላችሁ ያዚም መንፈስ አፉን አስሮታል አንዱ የመናፍስ አሰራር ነው እንጂ ሰው እግዚአብሔር ነጻ ቢያወጣው ስንት ነገር ይናገር ነበር በአዚም ግናፋቸው ተዘግቷል ሐሰተኞች ናቸው ብለው ለመናገር እንኳን አይደፍሩ ከዚህ ቀጥሎ ኤርሚያስ 22 16 ላይ ፈጠን ይያልን ጨርሳለን እንደዚህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ትንቢትን የሚናገሩላችሁ የነቢያትን ቃል አትስሙ አለና ከንቱነትን ያስተምሯቸዋል ከእግዚአብሔር አፍሳም ከገዛ ልቦናቸው ይወጣ ራይ ነው የሚናገሩት አለ ከንቱነትን ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ምን ያድርግ ምን ምን ይስራ ምን ያድርግ ህዝቡን እንዴት ይምራው ምንስ ማድረግ ይችላል 
ቃላቸውን አትስሙ ከእግዚአብሔር አፍ ይወጣ ቃል አይደለም የራሳቸው የልባቸው ማነትም የሚኞታቸው ራይ ነው እያለ ሰው ግን ወደ እነሱ ይሄዳል ከሰማ ስማ ካል ሰማ የራስ ጉዳይ ነው ምንም ማለት አይደለም አለጀ ከሰማ ስማ ቃል ይልቅም ተሰማ ከሆነ የማትስማ ከሆነ ምንም ችግር የለም ከንቱነቱን እየተማርክ ቁጭ ብለ ትኖር አለ የነሱን ከንቱነት እየሰማ ምን ማለት ነው ከንቱነቱን ተማር አለ ማለት ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ በሆነ በእውነት ከእውነት የራቀን ነገር መለማመድ ትጀምራለህ ከንቱነትን ምን ትላለነ ያለው ተማር አለ አንተ ምን ማለት ነው አንተ የነብይነት ጸጋ ሌልና እጁን ይጭንብህና መንፈሱን ያስተላልፍባል ከዚ ሁለት ተጥፍ በሰት ነሳል አይደለም እኔ የቀባሁት ነው ይላሉ በእኔ የተቀባ ነው ሲነሱ ከሱ ከነሱ ሁለት ጥፍ ሆኖ ነው የሚወጡት ከንቱነትን ያስተላልፉባቸዋል ከንቱነት ማለት ያሐሰትን ነገር ማስተማር ሐሰትን መተንበይ ከጨለማው ጋር ማገናኘት አይደለም ለእግዚአብሔርን የማይከብር ነገር መድረክ ላይ መለማመድ ያልሆኑ ነገሮችን ማድረግ ሰው ይለማመዳል እንደ እግዚአብሔር ቃል እየተነጋገረን እንዲዳ ኢየሱስ ያላደረገው ሐዋርያት ያላደረጉትን ነቢያት ያላደረጉትን የእግዚአብሔር አገልግሎት ያላደረጉትን ምሳሌያችን ማን ነው ማን ነው ምሳሌ ያደረገን የምንሄደው ያሐዋርያትን ትምርት ነው ምን ከተለው ወይስ ይሄ የተቀባጀረ የሰው ሰራሽ ያጋንን ትምርት ነው እየተከተለ ምንሄደው ምንም ነገር አልፈራም ስለምናገረው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮ እንደሆነ አውቃለሁ አውቃሉ ማም ነው የናዝሬቱ ኢየሱስን ተመልከቱ ሰው የፈለገውን ነገር ሊያደርግ ቢሰራ ምንም አይደለም እግዚአብሔር እስካለ ጊዜ ድረስ ሊቀጥል ይችላል ቢተነብይም ቢያስተትም ቢስትም ምንም አይደለም እግዚአብሔር ሐሰተኛ ነቢያትን በጣላቅ ቀጣጥ የሚቀጣበት ጊዜ ይመጣ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ሐሰተኛ ነቢያትን በታላቅ ፍርድ በታላቅ ቀጣጥ የሚቀጣበት ጊዜ ይመጣ እግዚአብሔር ፈቅዶ ስሙ ይበደም ህዝቡን ሊፈትን የህዝቡን የልቡን አካይድ ለማየት ዝም ሊል ይችላል አንዳንዱም በሐሰት አሰራር የሚስተው ሰው ቁጥር እስኪሞ ላድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል ግልጽ ነው መናገረው በሐሰተኛ ትምርት በሐሰተኛ ነቢያት ስተው ወይንም የሚስተው ሰው ቁጥር ጽዋው እስኪሞ ላድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል እስራኤል ለምን ወደ ግብጽ ወረደ ያሞራውያን ጽዋ እስኪሞ ላ አለ ታገሳቸው 400 አመት ማለት እርኩሰታቸው ኃጢያታቸው ማመን ዘራቸው ደግሞ ይሄ ጣውት ማምለካቸው በ450 አመት ውስጥ ሲሞላ ያን ጊዜ እስራኤልን ውጣና ጥፋው አለ በሐሰተኛ ነቢያት የሚስተው ሰው ቁጥር እስኪሞ ላድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል የእግዚአብሔር ፍርድ ሲደርስ እግዚአብሔር ራሱ ጠየቀ ወይንም ፍርዱ ከመድረሱ በፊት ጠየቀ እንደዚህ ያለ የሐሰት ነቢያት እስከመቼ ነው እንደዚህ የሚቀጥሉት አለ የኡነትን መንፈስ ሸፍነው ኡነትን ጋርደው እስከመቼ ነው እንዲሚቀጥሉት አለ ኤርሚያስ 23 26 ላይ ቃሉን በቀጥታ ላንብበው ትንቢትን በሐሰት በሚናገሩ የልባቸውንም ሽንገላ በሚናገሩ በነቢያት ልብ ይህ የሚሆነው እስከመቼ ነው አለ እስከመቼ ነው እኔንም ይደፍሩት እስከመቼ ይከጥላሉ እንደዚህ ተመልከቱ ሽንገላ አንዱ የጨለማ ዋና መሳሪያ ነው በየተናገረው ያለው ማለትም ሰውን ያሎነው ነህ ማለት የሌላ ነገር እንዳላ አድርጎ እንድታስብ ማድረግ የጨለማ አሰራር ነው በያለው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሰው እንዲኖር ማድረግ የሱ ባህሪ ነው ሽንጋይ በዚህ መንፈስ ነው የሚሰሩት በየቀድም ተናግር ያለው ግን በዚህ በሽንገላ አሰራር እስከመቼ ድረስ ነው እነዚህ ነቢያቶች የሚሰሩት ማን ነው የጠየቀው ጌታ እግዚአብሔር እስከመቼ ነው እያታለሉ የሚኖሩት እስከመቼ ነው ሲጠነቁሉ በመተትና በአስማት ሰው ሲያስቱ የሚኖሩት እስከመቼ ነው የእግዚአብሔርን ፊት በራሳቸው ፊት ሸፍነው የሚኖሩት አለና ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ ያለ እነሆ አለ እነሆ ከመላሳቸው ትንቢትን አውጥተው እርሱ ይላል በሚሉ ነቢያት ላይ ነኝ እግዚአብሔር እነሆ ሐሰትን በሚያልሙ በሚናገሩ በሐሰታቸው በድፍረታቸው ህዝቤን በሚያስቱት ነቢያት ላይ ነኝ ብሎ ቃሉ ይናገራል ህልም ስለማለም አይደለም እግዚአብሔር ሚናገረው ነገር ግን ምንድነው ህልም ሳይያልሙ ህልም አልመናል ብሎ የሚነሱ ነቢያቶች አሉ። እግዚአብሔር ምንም ሳይያሳያቸው በደረቅ ምድር ጧት ሲነሳ ዛሬ እግዚአብሔር በእልም ያሳየኝ ነገር ይላል። ለምን? ህዝቡን ለማሰር። ምንድነው የሚለው? ያሐሰተኛ ነብይ መንፈስ ነው ይላል። ሁለተኛ አንድ ጊዜ ህልምና ህልሞች የሚል ትምርት አስተምር የነበረ ህልም በሶስት አይነት ሁኔታ ሊታይ እንደሚችል ተናግረ ያለው ከስጋ ድካም ህልም ይታያል እግዚአብሔር በእልም ይናገራል ጨለማ ደግሞ ፍላጻ ይወረወረ ህልምን ያሳያል አንድ አንድ ጊዜ ጨለማ የሚወረውረውን ህልም ነው እግዚአብሔር ህልም አሳየን ብለው ሰዎች ወጥተው እነኛ አስተኛ ነቢያት የሚናገሩት ህልም አለም ይያሉ በውሸት እየተነበዩ ህዝቡን ያስተታሉ አለ አስተኛ ነቢያቶች ተመልከቱ በዝርዝር አንድ ባንድ እግዚአብሔር ተንትኖ 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 ተናግሯል እያ በእያንዳንዱ አስተኛ ነብይና ህልም አላሚ ላይ እንደሚነሳ 
እንደሚፈልጋቸው ጌታ እግዚአብሔር እኔ በእነርሱ ላይ ነኝ ብሎ ተናግሯል የእግዚአብሔርን ቃልና መንፈስ መሰረት ያላደረገ ህልምና ትንቢት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭ ነገር ማለት ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ብድግ የሚልበት ጊዜ አለ ይመጣል እግዚአብሔር ለፍርድ ይመጣል ለፍርድ ይነሳ ታውቃላችሁ ሰው የፈለገው ከልቡ ፈጥሮ የተሰማው መናገር ይችላል ያላየውን ህልም አዮ ብሎ ለሰዎች መናገር ይችላል ጌታ ሲናገር ይህም የሚያበቃበት ጊዜ ይመጣል ምክንያቱም እኔ በእነርሱ ላይ ነኝ እና በእነርሱ ላይ ነኝ እነሳለሁና ለዚህ ነው አሁን የነሱ የመስሪያ ጊዜ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ገና አልተነሳም ሲነሳ ግን የሚሆነው እና ያለን እግዚአብሔር አልተነሳም ገና ፈቅዷል ጽዋዎች እስኪሞሉ ብያ ነው የመጨረሻ ጥቅስ እንዴ በመጨረሻ አንድ ጥቅስ እንመልከት በብሉ ይኪዳን ሕዝቀኤል 13 ሁለት ላይ ጀምሮ እንደዚህ ይላል ሕዝቀኤል 13 ሁለት ላይ የሰው ልጅ ሆይ ስሙ ትንቢት በሚናገሩ በእስራኤል ለሚያስ ላይ ትንቢትን ተናገር ተመልከቱ ከገዛ ልባቸው ትንቢትን የሚናገሩ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በላቸው እናንተ ያህሰት ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ ሕዝቀኤል ሲናገር እግዚአብሔር ሳይናገራቸው ተናገረ እግዚአብሔር ሳሳያችሁን እግዚአብሔር አሳየን የምትሉ እናንተ ነቢያት ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ምንም ሳያዩ የገዛ መንፈሳቸው ለሚከተሉ ለሰነፎች ነቢያት ወይዮላችሁ አለ ምንም ሳያዩ ምንም ሳይናገራቸው ምንም ሳያቁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለናል ይያሉ ስለሚናገሩ ምን አለ እነዚህ እነዚህ አይነት ነቢያቶች ሰነፍ ነቢያት እናንተ ሰነፍ ነቢያት ሆይ ወይዮላችሁ አለና ሲቀጥል ምን አለ እስራኤል ሆይ ነቢያት በመድረ በዳ እንደሚኖሩ ቀብሮች ናቸው አለ ሀሰተኛ ነቢያቶች ሀሰተኛ ህልማላሚዎችን ሲናገር በበረሃ እንዳሉ ምንድናቸው ቀብሮች ናቸው ቀብሮ ብሎ የሚናገረው ጨካን የማይራራ መናፍቃን ስግብግብ መሰሪ አሪዮስ ማለት ነው ለምን እነዚህ ሁሉ በሀሰተኛው ነቢ መንፈስ ስለሚሰሩ በበረሃ ያለ ቀብሮ ጨካይ ነው አረመኔ የሆነ ቀበሮ ነው በራ ያለ ቀበሮ በጻይ በንዳድ በውሃጥም ምጉን ፍለጋ ሲንከራተ ጥርሱን ወርዶ ነው የሚወጣው የበራ ቀበሮ ሲያገኝ የሚበላውን እንዴት እንደሚያደር ማሰብ ትችላላችሁ እስራኤል ወይ ነቢያት በበራ እንዳሉ ቀበሮች ናቸው አለ የምድረበዳ ቀበሮ ብሎ የሚጠራው በሌላ መልክ ማንን ነው የገዛ መንፈሳቸውን የሚከተሉት ሰነፍ ነቢያት ከእግዚአብሔር ጸልዮ የማይቀበል የገዛ መንፈሱን የሚከተል በገዛ መንፈሱ የሚመራ ቁጭ ብሎ በቃ የሆነ ነገር ያጨረብረውና እሱን የእግዚአብሔር ነው ብሎ የሚናገር ተንበርክኮ የማይጸልይ ከእግዚአብሔር የማይቀበል እግዚአብሔር የማይናገር ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የተናገረ ያለ ወይዮላችሁ ለነዚህ ዓለም ድረበዳ ቀበሮች ትልልቅ ታምራት ሊሰሩ ይችላሉ መድረክ ላይ ምናምን ላይ ኃይለኛ ትምርትን ያመጣሉ ሀሰተኛ ነቢያቶች የሰውን አፍ የሚከፍት እግዚአብሔር ከላይ ያዩና ቀበሮ ይሏል ቀበሮ ብቻ አይደለም የሚለው የምድረበዳ ቀበሮ ታምራትን ሲሰሩ ሚራክል ዛ ሲሆን ምናምን ሲንጫጫ ምናምን ሰው ሲተራመስ እግዚአብሔር ከላይ ይቼ ምድረበዳ ቀበሮ ይላል አያጨብጭብለት ማብሮ ወው ምን አይነት መንፈስ ይዛሬ በክብር ተገለጠ ብሎ እግዚአብሔር አያጨብጭብ የበራ ቀበሮ ይሏል ኃይለኛ ትምርት መጥቶ ያስተማረ መገለጥ የመጣለት መስሎ ሲተረጥር ቀበሩ የቀበሩ ትምርት ይላል በእግዚአብሔር ስም ስንት ነብይ ነው ዛሬ ቲያትር እየሰራ ያለው ቲያትረኛ የሆኑ ነቢያቶች ስንት አሉ እግዚአብሔር ከሰማይ የምድረ በዳ ቀበሩ ይያለም ይጠራው ስማቸውን ቢያውቁት በተመለሱ ነበረ ግን ምን ያደርጋል ምድረ በዳ የሚለው ምንም ከውጻቸው ጠብ የማይል ነገር ቀበሮን ተውት ምድረ በዳው ምን እንደሆነ የሚያመልክተው ከምድረ በዳው ውሃ ታገኛለ እንዴ? የሚያረሰርስ የሚያረካ ነገር ከምድረ በዳ ታገኛለ እንደዚህ ናቸው ምንም ከውስጣቸው የሚወጣ የሚያረጥ የሚያረሰርስ ነገር የለም ቀበሮ ሌላ ነው ምድረ በዳው ሌላ ነው ቀበሮ ብሎ የምድረ በዳ ቀበሮ ከናንተ ምንም አይወጣ የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም እንዴ እውነተኛውን የትንቢት መንፈስ የሚቃወም መንፈስ የቀበሮ መንፈስ ነው በእርሱ መንፈስ ማይንቀሳቀስ ክርስቶስ ኢየሱስን መካከለኛ ያላደረገ ክርስቶስ ኢየሱስን የማይከብር መንፈስ የቀበሩ መንፈስ ነው ደግሜ ላሉ በድፍረት የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ የትንቢት መንፈስ ነው ትክክለኛ የነቢያት መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ነው ኢየሱስ ነው ዛሬ እየከበረ ያለው እየታየ ያለው እየተገለጠ ያለው ወይስ ቀበሩ ቁጥር 7 ላይ ሲቀጥል እኔም ሳልናገር እንደዚህ እንዲ ይላል ብሏል ስትሉ ከንቱ ራይን ያያችሁ ውሸትንም ሙዋርትንም የተናገራችሁ አይደላችሁ ማለት ሙዋርት አንዱ ከፍተኛ ያጋንን ተሰራርም 
ስለዚህ በራሳቸው በቃል ሞርትን ይጠራሉ ሞርት ምን እንደሆነ ታቀላቸው ምንድነው ሞርት እግዚአብሔር ያላለውን አለ ብሎ ምን ነገር ሞርት ነው እግዚአብሔር ያላለውን ነገር እግዚአብሔር እንዲብሏል ብሎ ምን ነገር ሞርት ነው ስንት ህዝቤ በመዋርተ ታስሮ ቁጭ ብሏል ስንት መዋርተ ተጠርቶበት ተደግሞበት 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 ደሞ ነሱ አሜን 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 ብሎ በመዋርተና በድግም ታስሮ ህዝቡ ቁጭ ብሏል ምንም ነገር የሚፈጸም ነገር የለም መዋርተ አሰራር ነው ከፍተኛ የድግም ታሰራር ነው የመዋርተ አሰራር ስለዚህ ጌታ የመጨረሻ ቃል ውስጥ ይሰጥ እንደዚህ ያለ የመጨረሻ ቃል በደም ስሙ እጄም ከንቱራይም በሚያዩ በውሸትም በሚያማሩት ነብይ ላይ ተሆን አለች አለና እነርሱም አለ አሁን ቁጣቱ ሲናገር ስሙ የሚቀጣቸውን ቁጣት ተመልክቶ እጄም ከንቱራይም በሚያዩ በውሸትም በሚያማሩት ነብያት ላይ ተሆን አለች አለና እነርሱም በህዝቤ ማህበር ውስጥ ምን ይላሉ አይገኙ በእስራኤልም ቤተ መጻፍ አይጻፉም ወደ እስራኤል ምድር አይገቡ እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ አለ ምን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ እጄ በእነርሱ ላይ ተሆን አለች ማለት ይመታሉ እግዚአብሔር በቀጥታ እመታቸው አለው አለ ሀሰተኛ ነቢያትም ጥራ አርጎ የሚመታበት ጊዜ አለ አንደኛ ከዚያስ በህዝቤ ማህበር ውስጥ አይገኙም በጉባኤ ውስጥ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ አይገኙም ስለም ለምን ስለም ይመጡ እግዚአብሔር ከመጣው ከነቀለው የት ይገኛል አይገኙም ሶስተኛስ ይብቻ አይደለም በጣም የሚያስፈራው ነገር በእስራኤል ቤተ መጽሐፍ አይጻፉም ወደ እስራኤልም አይገው ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ በእስራኤል ቤተ መጽሐፍ የሚለው በህይወት መጽሐፍ ውስጥ አይጻፉም ሀሰተኛ ነብይ በህይወት መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው አይጻፉም የሉ ወደ እስራኤልም አይገው ብሎ የሚናገሩ ወደ ዘላለም መንግስት አይገው አያስፈራም እንዴ አያስፈራም አያስፈራም ወይ የመጨረሻ ዴስቲኒያቸውን ተመልከቱ እጄት መታቸው አለች በጉባኤ መካከላ ይገኙ በህይወት መጽሐፍ ላይ አይጻፉ ወደ ዘላለም ይወጣ አይገው ሀሰተኛ ነቢያት የእግዚአብሔር ጅም ተነሳበት ጊዜ አለ መቼ ነው አናቅም እኛ ግን እንዳንሱት እግዚአብሔር የሚያደርገውን ሁሉ ሊያደርግ አንድ ቀን ይመጣል አንድ ቀን ይነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ስለመምጣቱ አይደለም እየተናገረን ያለ ነው ከዛ በፊት ግን በሀሰተኛ ነቢያት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነሳል